എല്ലാവർക്കും പ്രിയ തട്ടിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൽഫാം ചിക്കൻ ആണ് അതായത് അതിനെ ചാർക്കോൾ ചിക്കൻ എന്നും കൂടിയും പറയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അത് വെള്ളമില്ലാത്ത തൈരാണ് അത് ചേർക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കളറും കിട്ടും പക്ഷെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് അത്ര എരിവില്ല സാധാരണ മുളക് പൊടിയുടെ പോലെ എരിവില്ല പക്ഷെ നല്ല കളർ കിട്ടും എരിവിന് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് പെപ്പർ പൗഡറും പിന്നെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് അതായത് ചതച്ചിട്ടുള്ള ചോന്നമുളക് ഉണക്കമുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇത് കുരുമുളക് പൊടി അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് ക്രഷ്ഡ് റെഡ് ചില്ലിയാണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ചില്ലി ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനുള്ള എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇത് മേത്തി ലീവ്സ് ആണ് അതായത് ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കിയത് അത് അര ടീസ്പൂൺ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അരിപ്പൊടി ഇടണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ബാക്കി മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ബാക്കി പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത്രയ്ക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് വരില്ല അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതിൽ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാലാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഉള്ള ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കണ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നാലാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക വരയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു മിനിമം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിച്ചിട്ട് നേരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതൊരു നന്നായിട്ട് കവർ ക്ലിങ് ഫിലിം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതെ ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഒരു പരന്ന പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കഷ്ണമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം കാരണം ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കണം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് ആയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി മസാലയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം 
ചിലപ്പോൾ അതേ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ കത്തിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തീയെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഒന്നും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ വറ്റി ഇതേ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ച് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചാർക്കോളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വശം ചിക്കൻ്റെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് നല്ല അടിപൊളി മണമാണ് അതായത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ചാർക്കോൾ ചിക്കൻ്റെ അതേ സ്മെല്ലാണ് അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്നും കൂടി അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ റൈസ് ഫ്ലോറ് ചേർത്തോണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും അത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ അതായത് ചാർക്കോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചാർക്കോൾ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാനും മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടണ പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് അ